വരുന്ന ആഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇസ്രേ കാലത്താണ് കേരളം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് ഷറഫിൻ്റെ ദിവസമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോപണം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷറഫാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ യോഗ്യനായ ആൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷറഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഞാൻ കുറേയൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു പ്രേം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലീസ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുള്ള സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് ശബ്ദമില്ല ത്രൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഈ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ആണ് റിലീസ് അതുകൂടി ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് മൈക്കുള്ള സംവിധായകനാണ് എല്ലാവരും ചിത്രം കാണുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷം റിനീഷ് ചെറിയ പടയപ്പയാണ് കാലമ കാലം കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരും വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിക്രം സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്മാതിരി മെഷീൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് ആ നെർവസ്നെസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇവരോട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രാജ്ഷേട്ടനും ഷറഫും ഭാവനയും ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് ബി സി സിയിലും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും ഓഫ്കോഴ്സ് കേരളത്തിലും പുറത്തും എല്ലായിടത്തും ആയിരത്തി ദിവസം തന്നെ സിനിമ പോയി കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സിനിമയിലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച ശരി അത് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ എനിക്കും പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പടം റിലീസ് ആവുകയാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായ സിനിമയല്ല ഭാവനയുടെ തിരിച്ചൊരു വരവിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ സിനിമയല്ല അത് ഇത് ഞങ്ങള് ഞാൻ പേര് കൂടി ഷർഫിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കഥ പറയുകയും പിന്നെ ഒരു ഒരു റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇതിന്റെ നായകി ആര് വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിലെ കഥാപാത്രത്തിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാള് തെരഞ്ഞു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മോട്ടീവ് അപ്പൊ ഇതിലെ കഥാപാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള എന്ന കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോ ആ ഫസ്റ്റ് വന്ന മുഖം ഭാവനയുടേതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലാതെ തിരിച്ചു വരവിന് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയല്ല അത് തിരിച്ചു വരുവായിട്ട് സംഭവിച്ച പടമാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ കേട്ട് ചാടി ഓ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ അങ്ങനെയൊന്നും എന്താ ആക്കിയ ഒരു മൂവിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഇത് കേട്ടിട്ടും ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല സബ്ജെക്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലതാണ് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിംപിൾ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആലോചിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യെസ് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ 
കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു റൈറ്റ് മൂമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലുണ്ടായതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ഒരുവിധം ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയപ്പോൾ വന്ന ഒരു മൂവിയാണ് സോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഓക്കെ മേ ബി ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനും മൂവി ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എനിക്കറിയില്ല സോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്താവും എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് സിനിമ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിച്ചു എത്ര അതിൽ തമാശകൾ ഉണ്ടായി ഇത്രയും ഫണ്ണായി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും ഓഡിയൻസിന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സിനിമ നല്ലതാണോ എന്ന് മാത്രമേ അവരറിയുള്ളൂ അവർ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് റിലീസ് ആവതിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പ്രകടമായ മാറ്റം മീൻസ് കുറേയും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയി സിനിമ കുറേ പുതിയ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഒരുപാട് പുതിയ ആക്ടേഴ്സ് ഐ മീൻ എല്ലാം നല്ല ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ മൂവി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഹീറോ ഹീറോയിൻ വില്ലനിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നല്ല കഥകൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന എഴുത്തുകൾ അതിനോട് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളവരെ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി കമൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എടുക്കുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റേ ആലുവ ചന്തയിൽ അക്രമിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ സിനിമയിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ജനറേഷൻ സിനിമകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൽ തീർച്ചയായും ഭയങ്കര നല്ല പങ്കുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഓരോ 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 വയസ്സും നമ്മൾ ഓരോ പ്രായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ബോധം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാപ്പി വെഡിങ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കരിയറിൽ പ്രേമത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെയോ അല്ല പറഞ്ഞത് അതിൽ കുറച്ച് ഡയലോഗുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് അന്നേ ആ സമയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊരു ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് അതിനും ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് ഇല്ല എടുത്തത് പക്ഷെ ഇനി ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ട് അത് ചിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഡയലോഗ് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രൗഡ് ചിരിക്കേണ്ട ഡയലോഗ് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റും ജെനുവിൻലി ക്യൂ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ ക്യൂട്ടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിരുന്ന നായകനോളം ഓഫ് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ കഷ്ണും ഹാർട്ട് ത്രോബൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് സജീവമായിക്കോട്ടെ അതിപ്പോ എന്റെ കയ്യിലല്ല അത് ഞാനിപ്പോ നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ഷാജി സാറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നല്ല പ്രോജക്ട് വന്ന് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യും പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല
അധികമൊന്നും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആക്ടേഴ്സ് പബ്ലിക്കലി അഡ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് ആങ്സൈറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടും പല സമയങ്ങളിൽ ഈ സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്ത് അതിപ്പോഴും ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് പറയാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധരോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിവ്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും റിവ്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിയേറ്ററിന്റെ അകത്ത് കയറുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് കയറുന്ന ആൾക്കാർ വരെ എങ്ങനെയുള്ള ക്രൗഡ് ആണെന്നും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള മത്സരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സിനിമയുടെ ക്രൂ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് കയറുന്നത് വേറൊരു സിനിമയുടെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിറങ്ങി വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കമൻറ്റോ അത് ലൈവ് ആകുമ്പോഴെല്ലാം അതെല്ലാം ഭയങ്കര വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് വളരെ ലൈവ് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരേ ദിവസം റിലീസായ രണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഷോക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുടെ ആൾക്കാരായ ആവാനും അവർ വന്ന് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അത് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുക ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് പോവുകയാണ് സോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതും സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമല്ല എങ്കിൽ അതൊന്നും ആർക്കും ഗുണകരമല്ല സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് അത് മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും നല്ലതല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അങ്ങനെയല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയ പരാജയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വിജയ പരാജയം ആ ഈ വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും കണക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലോ എന്താണ് വിജയത്തിന്റെ മീറ്റർ എവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഒരു സിനിമ വിജയമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപ ചെലവാക്കി ആ സിനിമയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ കളക്ഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാം പിന്നെ യൂത്തായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി സിനിമയെ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമകളുടെ ഒരു വലിയ ഹിറ്റുകൾ സംഭവിക്കാത്ത എൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതും ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് കഥാപരമായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിലൊരു ഒരു മുഖ്യ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഈ കാകാട പ്രേമം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൊരു പ്രോട്ടോകോണി സ്റ്റാർ ആണെന്നുള്ള ടൈറ്റിലുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം നിൽക്കുന്ന കഥയല്ല രണ്ട് പ്രണയത്തിൽ രണ്ടു പേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടു പേരിൽ കൂടി അത് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഭാവന ഒരു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതാ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാവന ഒരു സെറ്റിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായും ആ പ്രതീക്ഷകളോടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഭാവനയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സംസാരിക്കും ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിന് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാവന തന്നെയായിരിക്കും ഭാവന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയും ഒരുപാട് പല നമ്മൾ മുതലുള്ള കഥകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും അതിന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു സീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സീനിയർ ആക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയും സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റ
ബേസിക്കലി എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന മേഖലയാണ് എഴുത്ത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഒരു പരിധി വരെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു സംവിധാനം തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ അപ്പൊ അത് എനിക്കത് സിയോ എല്ലാ സമയത്തും ഓക്യുപൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും കൂടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ മിക്സിങ്ങിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും അത് ഞാനിതിന് പഠനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ഫൈനൽ മിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം അതിനോട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കിടന്നുള്ളൂ എഴുത്ത് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അതേപോലെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ തുറവായിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫൈനൽ മിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിലോട്ട് എത്തിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് എഡിറ്റർ ആയതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത് അപ്പൊ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായത് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംവിധാനം തന്നെയാണത് അത് മറ്റു രണ്ട് മേഖലയും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഒറ്റ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണ് എഴുത്തും അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് മനുഷ്യരെ എന്താണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻട്രോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ എഴുത്തും എഡിറ്റിംഗും എനിക്ക് വളരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സംവിധാനം വളരെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിൽ പാട്ട് സിനിമയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഉടനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രോസസ്സിലാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ എഴുത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സിനിമ സംഭവിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വന്ന മുഖം ഷറഫിന്റെ ആണ് അതിനെനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒരാൾ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് വളരെ പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരത്തിനും മറ്റു സിനിമകളും നല്ല വേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ആ എനിക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും മുഖം അതായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേ അതായത് എന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നി ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ കഥ ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നെയാണ് രനീഷ് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റനീഷ് ഞാനായിട്ട് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് പുഴു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റനീഷ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാനതിൻ്റെ വൺ ലൈൻ പോലും കേൾക്കാതെയാണ് യെസ് പറയുന്നത് കാരണം ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഷറഫിന് വിരോധം തോന്നല്ലേ അല്ല ഭാവന എന്നൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക് ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അത് തന്നെയാണ് ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുമാണ് ഞാൻ ഹൈദരാലിയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും ജേർണലിസ്റ്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ബിസിനസ് കണ്ടിട്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോസ് അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ സിനിമയും വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞ
ഞാൻ ഇപ്പൊ സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തൽക്കാലം നോക്ക മനസ് എന്ന് പറയാനാണ് താല്പര്യം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ താങ്ക് യു ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റാറ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മീൻ പൈസ സാലറി പറയുന്നത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടും അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്ററിലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ തിയേറ്ററിൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെച്ച് പടം ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ഓഡിയൻസ് എത്ര റീച്ച് ആവും എന്നുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും പൈസ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ അവരുടെ ഒരു മൂവി എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം സോ ബേസിക്കലി അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നല്ല പൊതുവേ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹീറോസ് ആണ് അതൊരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ആക്ട്രസ് ആക്ട്രസ് ആണെങ്കിലും ആക്ടർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ മൂവി ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് പൈസ ചോദിക്കാം അപ്പം അത് വേണം എന്ന് വെച്ച് ഹീറോസിന് ഇത്ര ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഹീറോയിൻസ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വെച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അവർക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കി ഉണ്ടാവുന്നൊരു തീരുമാനമാണ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് പടം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അവരെ വെച്ച് പടം ചെയ്താൽ ആ പടം ഓടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓഡിയൻസ് അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിങ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൂവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീറോയിൻസിന് പൈസ കൂടുതൽ ചോദിക്കാവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സോ അതൊരു മെയിൽ ഡോമിനൻസി എന്നൊന്നുമില്ല അതിന് അതിലൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതാണേലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അവരെ വെച്ച് പടം ചെയ്ത പടം ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പൈസ വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആരാണെങ്കിലും കാര്യം ഈ മൂവി തന്നെ എനിക്ക് ഇതിലുള്ള ആരെയും അറിയില്ല ആരോട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് ഓർഗാനിക്കലി എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരത് നന്നായി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ സെയിം ടൈം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡയറക്ടർ വന്നാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ കേട്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ പറയുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ പ്രയോറിറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഞാനൊരു ഫ്രഷ്നസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാ ഞാനിതിൽ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവകാശങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് ഓഡിയൻസ് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഇത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മേ ബി ബിക്കോസ് ആ ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്നു ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ എവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കലക്ക് കലക്കുന്ന സംഭവത്തിലൊന്നും അല്ല സോ ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമയായിട്ട് കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം അത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് So, I hope that the expectations are going to meet us and we will be able to meet us. How do you think about that? How do you think about that? I don't know. 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 Sharf, I don't know. 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 I
ലൈഫ് ബോയ് മുതൽ ഡയറക്ടർ മുതൽ പ്രൊഡ്യൂസർ വരെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭാവനയെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നൊരു വലിയ ടാസ്ക് ചിലപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് വേറെ ഒന്നല്ല ഭാവന ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നറിഞ്ഞത് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഒക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ റമീഷ് അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയത് മുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണല്ലോ ലൈക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഈക്വൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം ഷെറഫ് അവിടെ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയ ആ സെറ്റിനെ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് തുല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളത് ചിന്തിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയും സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഭാവനയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഭാവന വന്നതിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ റനീഷിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാ സെക്യൂരിറ്റി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുണ്ടോ രണ്ടുപേര് പറ്റില്ല അവർ എട്ട് പേര് കിട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞൂടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എനിക്കും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു പരിധി വരെ ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ടെൻഷനുമായിരുന്നു ഈ സിനിമ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാനലിൽ നടക്കണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കാരണം നമ്മൾ അത്ര അനൗൺസ് ചെയ്താണ് അത്ര എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുവിധ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണീഷും രാജശേട്ടൻ്റെ വരവോട് കൂടി സിനിമ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു മുടക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോയി ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും സിനിമയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാവരും ഭാവനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ അവർ വന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ സെറ്റിലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ളത് റീച്ച് ചെക്കിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി എൻ്റെ എല്ലാത്തിനും റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി താനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ താങ്ക് യു രാജേട്ട തീർച്ചയായും അങ്ങനെ രാജേട്ടൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു ഒരു ഹൈദരാലിയും അറുപത്തഞ്ച് ക്യാമറയാണോ വേറെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാലി ഒരു ഒരു ിലാണ് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നായകനായിട്ട് സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടണോ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചു മാർക്കറ്റ് വാലുള്ള സ്റ്റാർ ആവണോ എന്താ മൈൻഡിൽ പോകുന്നത് സിനിമ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണം അതൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ നായക കഥാപാത്രത്തിനാണ് ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ടോടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഏറ്റവും അഭിനയ സാധ്യതയുള്ളത് തീർച്ചയായും 
നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 നമുക്ക് അഭിനയ സാഹിത്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചില സിനിമകളിൽ ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരു സീനിലും തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസുകളും ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നായക കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല സക്സസ് വരെയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ വളരെ സംതൃപ്തിയിലെത്തുന്ന മൊമെൻറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നോ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ റോങ് ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലവനിൽ അംബരീഷ് പുരി പോലെ ഒരു സാധനം പിടിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള കുറെ കൂട്ടുകാർ നമുക്കുണ്ട് ഫീൽ ഗുഡുകൾ ഇനി അധികം ഇത് ചെയ്യരുത് ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സേഫ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിനിമ ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി ഡ്രാമാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു 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 ആ സിനിമ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് നായകനായിട്ട് എനിക്കൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമയൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല കാരണം അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അങ്ങനത്തെ കഥ അങ്ങനത്തെ മറ്റുള്ള സിനിമകളിൽ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായും തേടിപ്പോയി ചെയ്യാറുമുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം തൻ്റെ ശബ്ദം പോയോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോഴും ചില സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ റൈറ്റ് ഡെസിഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നും ഇനി വേണ്ട ഞാൻ മാറി നിൽക്കാം ചില സമയത്ത് തോന്നും എന്തിനാ മാറിയിരിക്കണം സോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ ചെയ്തില്ല ശരിയാണ് എൻ്റെ ഒരുപാട് അടുത്ത അടുത്ത് അറിയാവുന്ന കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കുറേ നല്ല മൂവീസും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്കപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ തോന്നി അത് ശരിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് ശരിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സ് വന്നാൽ നല്ല കാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം കൊറോണ വരെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി മീൻ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ കൂടുതലും വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കാണാൻ തുടങ്ങി സോ എല്ലാവർക്കും ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ വരുമല്ലോ അപ്പം കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ലീഡ് ബാക്ക് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ അതൊക്കെ ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രം ആയി അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ക്രൗഡിനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കുറച്ചൊരു ടാസ്ക്കാണ് കാരണം അവരങ്ങനെ ശീലിച്ചു അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറി ലൈഫ് മാറി ശരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കൊറോണ കാലം ശരിക്കും ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സോ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരുടെയും കുറ്റം അല്ലാതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഡിയൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് മൂവിയാണ് കാണണം കൺ അത് അങ്ങനെ ഒരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി വന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടാണ് ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു കുറച്ച് മൾട്ടി സ്റ്റാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റാർ കാസ്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വീക്ക് കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ ഉണ്
അല്ല പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പടം റിലീസായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പടം അതിൽ ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് മിസ്സായി പോകുന്നില്ല പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് അതൊരു കുറേ മൂവീസ് ഇറങ്ങിയ കാരണം നമ്മുടെ മൂവി ഓടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ എൻ്റർടൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പടം ഒരുമിച്ച് റിലീസായാലും ആ ഒരു പടം ഓടുന്നുണ്ട് സോ അതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ മൂവി ചെയ്ത് ഇത്രയും മൂവീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും നോക്കുമായിരുന്നു അത് സോ കുറേ ഐ മീൻ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും ഇപ്പോഴുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കൊരു അപ്രാൻഡായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഒരു യുനോ ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അതായത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഹൈ ഹലോ ആ വയ്യോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഷറഫും ഇങ്ങനെ ആ കുറേ നേരമോ വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ആ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് സെറ്റായി സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആസഫിനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു കാരണം ഞാൻ ഒഴിമുറിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസഫൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാഗർകോവിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ തമിഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാം ആസഫിനെ അറിയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കും പുതു ഹീറോവാ ഓ ശരി ശരി ഉങ്ങ് പേര് എന്നാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആസഫും അവിടെ നിന്ന് പറയും ആ ചേട്ടാ ആ പുതിയ ഹീറോ ആണ് എന്നിട്ട് ആസിഫ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും ആസിഫും കൂടി വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മൈസൂരൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓമനക്കൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കനഡ മൂവീസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എനിക്ക് എന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആസിഫ് തന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ ചേട്ടാ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തുമോ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അവൻ തന്നെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ താത്തിയിട്ട് ഹേ പാറുങ്ക ബാവനാ ബാവനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഷറഫിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് എനിക്ക് കുറേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു യുനോ അതൊരു നല്ല ഫാക്ടറാണ് എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചാക്കോച്ചനാണെങ്കിലും ജയേട്ടൻ പൃഥ്വി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആസഫ് നിവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷറഫ് അതൊരു ആ ഒരു ജേണി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനപ്പം രണിഷിക്കാനെയും രാജശേഖരനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന പുഴുവിന്റെ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിനിമയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് കഥ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതോടൊപ്പം ബാബന ചേച്ചിയും ഷറഫൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് വീണ്ടും ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം ഈ ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാബന ചേച്ചി ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ പഴയ കാമുകി അല്ലെങ്കിൽ കാമുകൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നി എനിക്കും അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പം എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗമായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെസ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകും തോന്നുന്നു അത്ര കഥ ഇത് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് റിയൽ റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് 
ശേഷം നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റിട്ടൊരു അയാളുടെ ഒരു കാലിബറിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ വരുമല്ലോ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഞാനത് ഭാവനയുടെ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൽ ഒരു നായികയുടെ കാര്യമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിലൊരു നായിക വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പറക്കില്ലതയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നക്കൂടിലെ ആ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മുല്ലയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാമെന്ന ഭാവനയാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അതെല്ലാം ആ അല്ല അല്ല പറഞ്ഞേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതേ അതേ വർഷം തന്നെ വേറൊരു സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദൈവനാമത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഞെട്ടിച്ച് ഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആസ് എ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ തീർക്കല്ലേ എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലീസിൻ്റെ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അന്ന് അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത എൻ്റെയും പേരിൽ ഞാൻ അധികം ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വന്ന മൂവീസൊക്കെ വലിയ പ്രോജക്ട്സുകളാണ് സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അയ്യോ മൂവി റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നു ടെൻഷൻ ആവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് അധികം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ആ ഭാവന തിരിച്ചു വരുന്ന ഫിലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 എനിക്ക് തന്നെ അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ആരും ഇതുവരെ കാണാത്ത ആരും ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു കഥയൊന്നുമല്ല ഒരു സിമ്പിൾ ഫീൽ ഗുഡ് ലവ് സ്റ്റോറി സോ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഷെബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സിങ് ഫീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചീരിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഷാജിസാറായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിന്താമണി കൊലക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ ആ സ ചിന്താമണി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഹണ്ടൻ്റെ പ്രൊമോഷന് പറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ മാറി ഓരോ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഷാജി സാറ് വിളിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിനെ മാറിയെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഓക്കെ കാരണം ആൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് കുറയുന്ന ഭയങ്കര മാസ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ച് വഴക്ക് കുറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സോ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ മൂവി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ആൾ കുറേയും കൂടിയും ഫ്രീ ആയി കുറേയും കൂടിയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കുറേയും കൂടിയും ചെറുപ്പമായി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി കാരണം എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തോ ഒരു ചിന്താമണിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഷൂട്ട സമയത്തൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക 
അത് നല്ലതാണെങ്കിലും മോശമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അല്ലാന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ